മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്ലൈ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാണ് എന്താണ് സപ്ലൈ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈഫിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ദറ്റ് എ ഫേം ഓഫേഴ്സ് ടു സെൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസ് ഇൻ എ ഗിവൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് കോൾ സപ്ലൈ അതായത് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫേം ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ അതായത് സപ്ലൈനെയും പ്രൈസിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കമ്മോഡിറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സോ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈക്ക് ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് ഒരു സപ്ല ഒരു കമ്മോഡിറ്റിന്റെ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു അല്ലെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തോത് എന്ന് പറയില്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അതിന്റെ എത്ര മാത്രം എത്ര കണ്ട് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ ചേഞ്ച് വന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഇത്ര രൂപയിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസിൽ നിന്നും ഇത്ര കൂടി അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും അത് ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ എത്ര മാത്രം ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഹയർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഇതിൽ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ജോമെട്രിക് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ വെൻ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രാഫ് ഇത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ പ്രൈസും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു P1 is the initial price. ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്യു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ഈ ഒരു പി വണ്ണിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും ഇവിടെ ചെറുതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ലീഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ ടു കണ്ടോ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ക്യൂ ടുവിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വര കണ്ടോ ഇതാണ് സപ്ലൈ കർവ് അത് എക്സ് ആക്സിസിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും മാത്രല്ല ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഡെപ്പിക്ട് പെർഫെക
unitary elastic supply. That is, when the percentage change in price is equal to percentage change in quantity supplied, it is called unitary elastic supply. That is, this is the classification graph. Now, the supply and the price is denoted here. P1 is the initial price. In P1 initial price, the supply is the quantity of Q1. Pine P2 in the barena, E P1 price in the barena P2 like a rice, though automatically the Makariam low of supply pragaram Q1 and the other Q2 like a rice. But here a concept of barena, E P1 P2 and die difference, Q1 Q2 and die difference, and the iricum same iricum. Ada either, even the miller distance, even the miller distance, equal iricum. Karananda percentage change in price is equal to percentage change in quantity supplied. Okay. Even a Supply curve and the parenda, either are a supply curve and the parenda, other original loader, either an origin, original loader, pass in the diricum, even the supply curve. Matrella, even the elasticity of supply in the parenda and diricum, one num, iricum, either unitary elastic supply in the parenda. The graph denoting unitary elasticity of supply. Now, I the classification and a high elasticity of supply in the parenda. What is the definition of high elasticity of supply when the Percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price. It is called high elasticity of supply. Now, we graph the P1 initial price and P2 price rise. Q1 initial quantity and Q2 quantity rise. Now, we P1 P2 difference in Q1 Q2 difference. change in Percentage price in the percentage of the same amount of quantity supplied is in a column, good the lighter with the same amount of tender. That's the high elasticity of supply in the barn. If the supply curve in the slope, coro iricum less iricum, matralla, elasticity of supply in the barn, one in a column, good the lightricum. Then an alamata classification, I high elasticity of supply in the barn. The graph which depicts high elasticity of supply. Last classification of the price elasticity of supply is less elasticity of supply. It is last the classification and another. definition, here classification the parnale. When the percentage change in price is more than percentage change in quantity supply, it, it is called less elasticity of supply. That is graph no kangila. P1 initial price. P2, uh, P2 like the rice, Q1 initial quantity, Q2 in the barana quantity like the rice. Even a noku, P1, P2 the middle difference, Q1, Q2 in a column, code the runner. That is the percentage change in price is more than the percentage change in quantity supplied. In such case, it is called less elasticity of supply. Even a supply curve in the barana dana, then the slope in the barana, high iricum. Matrala, elasticity of supply in the barana, one in a column, coro iricum. This is called less elasticity of supply and the final classification in the price elasticity of supply. The graph which depicts less elasticity of supply. Now, classification of price elasticity of supply. Methods for calculating the price elasticity of supply. I method price elasticity of supply. One of the method is percentage method, two of the method is geometric method. We will look at the percentage method. Percentage method Percentage method is the equation. That equation is the same. Elasticity of supply is the same. Percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. That is the quantity supplied by percentage change in price. Price will be percentage change and divide by the elasticity of supply. This is the equation formula. ES is equal to delta Q divided by delta P into P divided by Q. This is the elasticity of supply. The percentage method is the equation. Elasticity of supply is equal to delta Q divided by delta P. Delta Q means Number derivation equation which we will know how to do it. Delta Q divided by delta P into P divided by Q. Okay. The random method of finding the price elasticity of supply is geometric method. Here is geometric method explains here. We have a graph. We have a concept of geographic method and their explanation. Now we have a graph. 
ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് സപ്ലൈ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സപ്ലൈ കെർവ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലത്തെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈ കെർവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എയിലത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിനെ സപ്ലൈ കെർവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യു ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലത്തെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എം ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എം ക്യു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ ക്യു കണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ട ഈ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യുവിനേക്കാളും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിനെ ഈ സപ്ലൈ കെർവ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലൂടെ സപ്ലൈ കെർവ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഒറിജിനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഏലത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാം രണ്ട് സെയിം ആണ് ഒ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യു എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോ പോയിന്റ് ഏലത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒരു സപ്ലൈ കെർവ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഒറിജിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായിരിക്കും എം ക്യു ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ട എം ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യു ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യുവിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ക്യു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സപ്ലൈ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിനോട് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിനോട് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആയ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈന്റെ ഒരു വിധ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കി ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ നോക്കി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ടു മെത്തേഡ് വിച്ച് ആർ ദി പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു Uh, thank you for listening me that's all